വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സമസ്തയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പ്രതിപാദനയായ പെൺകുട്ടിയെ സമസ്ത അപമാനിച്ചു സ്ത്രീകളെ വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിടാനുള്ള ഗൂഢാലയാണിത് ഇത്തരക്കാരാണ് ഇസ്ലാമഫോബിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സമസ്ത നേതാവിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുടെ മൗനം നിരാശപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു I am honestly telling you what I first said I am so deeply disappointed that the whole political leadership is silent about it and not just political leadership even the others are silent about it I appeal to the national leadership of every party to come forward to protect the honor and dignity of our daughters I felt equal pain when I saw Vismaya dying and today again this is no less than murder why because the shock which you have given to that girl how she is going to recoup how is she going to recover from it humiliating the girl in public offending her modesty it is a it is a cognizable offense where is the question of not taking action against this man i hope and i expect and i fervently pray that our state institutions take suo moto cognizance of this crime what kind of society are we living in and how can we allow these things to go on this is not merely violation of the of the clear cut commands of the quran this is clear cut violation of the provisions fundamental rights of the constitution and if as indians not just leaders as ordinary indians if we tolerate this then this will not be good this is not a good omen for our democracy that no case has been registered no cognizance has been taken are we going to leave our daughters our young girls to the will to the whims and wills of these people who are masquerading as religious leaders in the society but they are highly uh, highly discriminating attitude but i have already said i'm and i'm not talking just about political leadership i'm saying generally all kind of leadership social leadership economic leadership all leadership nobody should it i consider it a sin to remain silent when your daughters are being humiliated madrasa paribadil penkutti apamarich sambhavate nyayigirichu samastha rangathathi എം ടി അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ ചെയ്തത് ഇസ്ലാമിന്റെയും സമസ്തയുടെയും നിലപാടാണെന്നും സ്ത്രീകൾ അപമാനിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് ഈ നിലപാടെന്നും എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ മുണ്ടുപാറ വിശദീകരിച്ചു സമസ്ത നിലപാടിനെതിരെ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പി സതീദേവിയും കെ ടി ജലീൽ എം എൽ എയും രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി സമസ്തയുടെ നിലപാട് മതത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടെന്ന് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും വ്യക്തമാക്കി സാധാരണഗതിയിൽ സമസ്തകളെ ജമീയത്തുള്ളവരുമ സ്ത്രീകളെ പൊതുപരിപാടിയിൽ സ്റ്റേജിലോ മറ്റോ പങ്കെടുപ്പിക്കാറില്ല അത് സമസ്തയുടെ ഒരു നയമാണ് അത് ഇസ്ലാമികമായൊരു നയമാണ് അതിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ കഴിയില്ല അതായത് അത് സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുകയല്ല സ്ത്രീകളെ പരിഗണിക്കുക എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും സമസ്ത മുഖപത്രമായ സുപ്രഭാതം സി ഇ ഒയുമാണ് മുസ്തഫ മുണ്ടുപാറ സുപ്രഭാതം ഓൺലൈനിലാണ് മുസ്തഫ എൻ ടി അബ്ദുൽ മുസ്ലിയാരെ ന്യായീകരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത് സ്ത്രീകളെ പൊതുവേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാത്തത് അവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാണെന്നും മുസ്തഫ മുണ്ടുപാറ വിശദീകരിച്ചു സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ പൊതുരംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന അവർക്കുള്ള ആ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം അത് കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്ന നിലപാടാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവേദികളിലോ ഈ ജാതകളിലോ എങ്ങനെയൊന്നും മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ വരുന്നതിനോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല വിശ്വാസവും ആചാരവും പുലർത്താൻ ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും ശബരിമലയിൽ ആചാര സംരക്ഷകർക്കൊപ്പമായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി ഡി സതീശനെന്നും എസ് വൈ എസ് നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി എം ടി അബ്ദുല്ല മുസ്ലിയാർക്കെതിരെ വിമർശനമുയർത്തിയ കെ ടി ജലീലിനെയും ഫാത്തിമ തെഹ്ലിയെയും മുസ്തഫ മുണ്ടുപാറ വിമർശിച്ചു കെ ടി ജലീലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിഷ്കരണപരമായ ഒരുപാട് വാദം നീച്ചാളാണ് അദ്ദേഹം പടെ സിമിക്കാരനാണ് ഇസ്ലാമിക് പോ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ഒരു അത് പടെ പറഞ്ഞു വരും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതിനേക്കാൾ വലിയ എത്ര സംഭവങ്ങൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം വിഷയത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കെ ടി ജലീൽ വീണ്ടും രംഗത്തെത്തി ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ചിലർക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധം മുസ്ലിങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കേണ്ടെന്ന് ജലീൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഇന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പകുതി 
ഒരു പകുതി ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ചില ആളുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പിഴവുകളാണ് ആ അബദ്ധങ്ങളെ മുസ്ലിം സമുദായം ചുമക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല സമസ്തയുടെ നിലപാടിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരണമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പി സതീദേവി ആവശ്യപ്പെട്ടു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല ഇതിനെ എതിരായിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സമസ്തയെ തള്ളി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും രംഗത്ത് വന്നു സമസ്തയുടെ നിലപാട് മതത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് അമീർ പി മുജീബുർ റഹ്മാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ മതത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെയോ പേരിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സുപ്രഭാതം പത്രം ഓൺലൈനിൽ മുസ്തഫ മുണ്ടുപാറ നടത്തിയ വിശദീകരണം സമസ്തയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് സമസ്തയ്ക്കെതിരെ കെ സി ബി സി മുൻ വക്താവ് ഫാദർ വർഗീസ് വള്ളിക്കാട്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മാഭിമാനം തകർക്കുന്ന നടപടിയാണ് ഉണ്ടായത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കും കേരളത്തിൽ പ്രബുദ്ധത ഭരണഘടനയിലും നിയമങ്ങളിലും മാത്രമാണ് കാലത്തിനനുസരിച്ച് സ്വയം വിമർശനം നടത്താൻ കഴിയുന്ന നേതൃത്വം എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉണ്ടാകണമെന്നും ദീപിക ദിനപത്രത്തിലെ ലേഖനത്തിൽ ഫാദർ വർഗീസ് വള്ളിക്കാട്ട് വിമർശിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതികരണം അപലപരീയമെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഇത്തരം സമീപനം പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ചേർന്നതല്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അത് അപലപനീയമാണ് ഒരു സ്ത്രീകളോടും പെൺകുട്ടികളോടും അങ്ങനെയുള്ള സമീപനം തെറ്റാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അവർ നടത്തുന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് അത് സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരം അവർ തന്നെയാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അവരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് മറ്റൊരാളല്ല അതുകൊണ്ട് അതൊരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ചേർന്നതല്ല അത് അപലപനീയമാണ് സമസ്ത വിഭാഗത്തിൽ കൃത്യമായി മറുപടി നൽകാതെ ഇടതുപുരുടെ കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തിനു വേണ്ടി നിലപാടെടുത്ത മുന്നണിയും സർക്കാരുമാണ് കേരളത്തിലേത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സ്ത്രീ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്കെല്ലാം അതറിയാം ഗവൺമെൻറ്റും അതാണ് അതുകൊണ്ട് നീതിയും നിയമവും സംരക്ഷിച്ച് സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തി എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെയും സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് നീതിപൂർവ്വമായ നിലപാട് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ആ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കും സമസ്താവാദത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറി കെ മുരളീധരൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും സമസ്ത തന്നെ ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കട്ടെ എന്നുമായിരുന്നു മുരളീധരൻ്റെ പ്രതികരണം ഞാന് സമസ്തയുടെ ഒരുപാട് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ തന്നെ എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പരീക്ഷയിൽ പാസ്സായിട്ട് വന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഞാൻ സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് സമസ്തയുടെ വിവിധ പരിപാടികൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് കാരണം എന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയിൽ സമസ്തയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സമ്മാനം പിന്നെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയില്ല അത് സമസ്ത തന്നെ ഉചിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ സമസ്താവാദം അനാവശ്യമെന്ന് പരിപാടിയുടെ സംഘാടകനായ അബു ത്വാഹിർ മൌലവി അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞത് സമസ്തയുടെ നിലപാടാണ് പെൺകുട്ടി അപമാനിച്ചിട്ടില്ല കുടുംബവുമായി സംസാരിച്ചുവെന്നും അവർക്ക് വിഷമമില്ലെന്നും അബു ത്വാഹിർ മൗലവി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു മുതിർന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് പൊതുവേദി ശരിയല്ല എന്നുള്ള നയം പണ്ടേ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ ഘോഷയാത്രയിലൊന്നും പങ്കെടുപ്പിക്കാറില്ല പെൺകുട്ടികളെ പക്ഷെ ഈ വന്ന കുട്ടി അത്രക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും വലിയൊരു കുട്ടിയൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ആ കുട്ടിയെ അപമാനിച്ചു എന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ എനിക്കും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടില്ല അബ്ദുൾ മുസ്ലിം കുട്ടിയെ ആരും അപമാനിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലിയിൽ സമസ്തയുടെ നയം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഈ കുടുംബത്തിനും പ്രശ്നമല്ല കുടുംബവും അദ്ദേഹത്തുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണ് പ്രചാരണ ആവേശത്തിൽ തൃക്കാക്കര തൃക്കാക്കരയിലെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രചാരണം നയിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെത്തി വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ കെ വി തോമസും പങ്കെടുക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പങ്കാളിത്തം വലി
ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് നാടിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ഇടതുപക്ഷം കൊണ്ട് ജയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് വൈകിട്ട് നാലിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ കെ വി തോമസും പങ്കെടുക്കും വികസന വിഷയങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും കൺവെൻഷൻ വേദിയിൽ ഉയരും യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പും കരുതലിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് അതേ നാണയത്തിൽ തൃക്കാക്കരയിൽ തന്നെ മറുപടി പറയുകയാണ് ലക്ഷ്യം പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങളും വിഷയങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാറി മറിയുമെന്ന് ഉറപ്പ് ഇതിനിടെ ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ജോസഫ് പെരുന്നയിലെ എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തി സുകുമാരൻ നായരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചെന്ന് പ്രതികരണം നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന പുരോഗമിക്കുകയാണ് പ്രധാന മൂന്ന് മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും പത്രിക അംഗീകരിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃക്കാക്കര കെ സുധാകരനെതിരെയും വി ഡി സതീശനെതിരെയും ആഞ്ഞടിച്ച് കെ വി തോമസ് തലമുറ മാറ്റത്തിന് നേതാക്കൾ തയ്യാറാകുമോ എന്ന് കെ വി തോമസ് ചോദിച്ചു തന്നേക്കാൾ ഒരു വയസ്സു മാത്രം കുറവുള്ള കെ സുധാകരൻ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമോ എന്ന് അറിയാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ട് എ കെ ആന്റണിയെയും കെ വി തോമസ് വിമർശിച്ചു ആന്റണി പണ്ട് താക്കോൽ വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു നൽകിയതെന്ന് തോമസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിലെ തലമുറ മാറ്റം മാഷ അറിയുന്നില്ല എന്നൊരു വിമർശനമാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരെ ചോദിച്ചത് എന്നേക്കാൾ ഒരു വയസ്സ് കുറവേ ഉണ്ട് സുധാകരൻ അദ്ദേഹം അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിൽക്കൂ സതീശൻ അഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇനി നിൽക്കൂ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവർ മാറിക്കൊടുക്കൂ ഞാൻ പഴയ ചരിത്രം എൻ്റെ മമ്പനുണ്ട് ആന്റണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അന്ന് താക്കൂരി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാ പിന്നെ ഇപ്പോഴാ താക്കൂരി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ കെ വി തോമസ് ഇന്നലെ രാത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷവും വികസന കാര്യത്തിൽ ഇടതുമുന്നണികളുമായും ക്ഷമിക്കുന്ന ഇടതുമുന്നണിയുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും കെ വി തോമസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മെട്രോ മെട്രോയുടെ അടുത്ത ഫേസ് പോകേണ്ട തൃക്കാക്കരയ്ക്കാണ് അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് വേഗതയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അതുപോലെ വൈറ്റിലിൽ നിന്നൊരു ജലപാത കാക്കനാട്ടേക്ക് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പ്രോജക്ടുകൾ അവിടുത്തെ റോഡുകളുടെ വികസനം ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം പിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും കാല ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പങ്കുചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എനിക്കതിനൊരു അഡ്വൈസ് ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ജോ ജോസഫിന്റെ അപരൻ ജോമോൺ ജോസഫ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് നാലാമത്തെ മത്സരമാണിത് ആരുടെയും അപരനല്ല രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മത്സരിക്കുമെന്ന് ജോമോൺ ജോസഫ് പറഞ്ഞു സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ ജോമോൺ ജോസഫിന്റെ പത്രിക അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്റെ ഫുൾ നെയിമും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും തീരുമാനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിതിപ്പം നിയമസഭയിലേക്ക് എൻ്റെ നാലാമത്തെ റേസാണ് അതായത് പാല ബൈ ഇലക്ഷൻ കോന്നി ബൈ ഇലക്ഷൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ഇതിപ്പോൾ തൃക്കാക്കര ബൈ ഇലക്ഷൻ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു അവസരം കിട്ടപ്പോൾ ആ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത് വരുന്ന രാഷ്ട്രപതി ഇലക്ഷന് അടുത്ത മാസം വരുന്ന രാഷ്ട്രപതി ഇലക്ഷൻ ഞാൻ പത്രിക കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യാദൃശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതല്ല യാദൃശ്യമായിട്ട് വന്നതല്ല പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതി നൌഷാദിനെ അല്പസമയത്തിനകം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോകും നിലമ്പൂരിൽ എത്തിച്ചാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുക നൌഷാദിനെ മഞ്ചേരി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി സി ബി അനുമോദ് ചേരുന്നു അനുമോദ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾ പോലീസ് പങ്കുവെക്കുന്നത് എന്താണ് മറ്റെന്തെങ്കിലും മറ്റ് കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ ഈ കൊലപാതകത്തിൽ ഉണ്ടോ
രഞ്ജിത്ത് നൌഷാദിനെ മഞ്ചേരി കോടതിയിൽ നിന്നും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി നിലമ്പൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു അല്പസമയത്തിനകം നിലമ്പൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിക്കും അതിനുശേഷമായിരിക്കും തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോവുക അഞ്ച് ദിവസത്തിന് അഞ്ച് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് നൌഷാദിനെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ മൃതദേഹം വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഇടവണ സീതി ഹാജിപ്പാലം അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യത്തിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ അതായത് ഈ ഈ മൃതദേഹം മുറിക്കാനുള്ള മരക്കട്ട കത്തി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച നിലമ്പൂരിലെ കടകൾ അതുപോലെ കൃത്യം നടത്തിയ വീട് ഈ വൈദ്യുതിനെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ച മുറി എന്നീ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പ്രതിയെ ഈ സമയം കൊണ്ട് തെളിവെടുപ്പിനായി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റു പ്രതികളെ ഈ നൌഷാദിന് തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും അടുത്ത പ്രതിയെ ആയിട്ടുള്ള ഈ കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതിയെ അഷ്റഫിനെ ഷൈബിൻ അഷ്റഫിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുമെന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ നാല് പേരാണ് പോലീസിൻ്റെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒൻപത് പേരാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഞ്ച് പേരെ കൂടി പിടികൂടാനുണ്ട് ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു നിഗമനത്തിൽ തന്നെയാണ് പോലീസ് ഉള്ളത് പക്ഷേ അവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഇത് വളരെ അപൂർവമായൊരു കേസാണ് കാരണം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുക എന്നത് അസാധ്യമായൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബറിലാണ് മൃതദേഹം പല കഷ്ണങ്ങളാക്കി ചാലിയാറിൽ ഇറങ്ങിയത് അതിനുശേഷം ഒന്നര വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മൃതദേഹത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നത് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സാഹചര്യ തെളിവുകളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുമാണ് കേസിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോക്കിന് ഏറ്റവും സഹായമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ശേഖരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഉള്ളത് എന്നാൽ നൌഷാദിന്റെ തെളിവെടുപ്പ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ നിലമ്പൂരിൽ നടക്കുമെന്നാണ് അറിയാനാകുന്നത് പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി ചാരവൃത്തി നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ സൈനികൻ പിടിയിലായി വ്യോമസേന സൈനികൻ ദേവേന്ദ്ര ശർമ്മയാണ് പിടിയിലായത് ഡൽഹി പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തന്ത്രപ്രധാന വ്യോമസേന വിവരങ്ങൾ ഇയാൾ ചോർത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദേവേന്ദ്ര ശർമ്മയുടെ സംശയാസ്പദമായ ബാങ്ക് രേഖകളും കണ്ടെത്തി പാക് ചാര സംഘടനയായ ഐ എസ് ഐക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചാരവൃത്തി നടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഹണി ട്രാപ്പിലൂടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചാര സംഘടന വലയിലാക്കിയത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ബന്ധം ആരംഭിച്ചത് തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യോമസേനയുടെ നിരവധി വിവരങ്ങൾ ചോർത്ത് നൽകിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതിൽ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനയായ ടി പി എഫ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധിച്ചു പുനർനിയമനം ആവശ്യപ്പെട്ട് എം പാനൽ ജീവനക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ശയനസമരം നടത്തി കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ യൂണിയനായ ടി ഡി എഫ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധിച്ചു ചീഫ് ഓഫീസിന് മുന്നിലെ സമരം മുൻ മന്ത്രിയും ടി ഡി എഫ് പ്രസിഡന്റുമായ ബി എസ് ശിവകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രി വന്ന ഉടനെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സി ഐ ടി യു ജീവനക്കാരെ പറ്റിച്ചെന്ന് ടി ഡി എഫ് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആർ ശശിധരൻ ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി വന്ന ഉടൻ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്നും ശമ്പളം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ സി ഐ ടി യൂണിയന്റെ നേതാക്കളാണ് എവരിങ്ങനെ ദിവസവും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് തൊഴിലാളികളെ പറ്റിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ജാമ്യം നിന്ന് വായ്പയെടുത്ത് ശമ്പളം നൽകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം ഇതോടെ ശമ്പളം ഇരുപതാം തീയതിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞേ കിട്ടാനിടയുള്ളൂ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിൽ എല്ലാ യൂണിയനുകൾക്കും പ്രതിഷേധമുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും ഒരു പണിമുടക്കിലേക്ക് പോകില്ല അതേസമയം പിരിച്ചുവിട്ട എം പാനൽ ജീവനക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ശയന സമരം നടത്തി പുനർനിയമനം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സമരം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നമ്മൾ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇനി വേറെ ജോലി കിട്ടിയില്ല കൊത്ത വേലയ്ക്ക് പോലും പോകാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് താവൂക്കിയും വെക്കാൻ പോലും ഒക്കൂല ഇനി നമ്മളെ മുന്നിൽ ആത്മഹത്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ കർശന നടപടിയെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഹോട്ടലുകളിൽ പരിശോധന തുടരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേളകളിൽ തന്നെ പരിശോധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യമാണ് ഫുഡ്
മറ്റുള്ള വാർത്തകളിലേക്ക് സിൽവർ ലൈൻ അറിയേണ്ടതെല്ലാം എന്ന പ്രചാരണ കൈപ്പുസ്തകത്തിന്റെ അഞ്ച് ലക്ഷം കോപ്പി ഉടൻ അച്ചടിക്കാൻ തീരുമാനം ഇതിനായി ഏഴര ലക്ഷം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവിറങ്ങി സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ ബോധവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സർക്കാർ കൈപ്പുസ്തകം തയ്യാറാക്കുന്നത് നേരത്തെ അൻപത് ലക്ഷം കൈപ്പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നാലര കോടി അനുവദിച്ചിരുന്നു കോട്ടയം ആസ്ഥാനമായുള്ള എം എം പ്രസ് ടെൻഡറിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ പ്രസിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനമായത് കടമെടുക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര അനുമതി വൈകുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം നേരത്തെ എടുത്ത വായ്പയിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രവുമായുള്ള തർക്കമാണ് അനുമതി വൈകാൻ കാരണം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ട്രഷറി നിയന്ത്രണം കടുപ്പിക്കും ശമ്പള വിതരണത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിന് സർക്കാർ അളവിനോടങ്ങി പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷം ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തിന് കടമെടുക്കാനുള്ള അനുമതി കേന്ദ്രം നൽകിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷമെടുത്ത വായ്പയുടെ കണക്കുകളിൽ കേന്ദ്രം വ്യക്തത ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കിഫ്ബിയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും എടുക്കുന്ന കടം സർക്കാരിന്റെ കടമായി പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം സി എ ജിയും നേരത്തെ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ഇത് സംസ്ഥാനം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം കേരളത്തിന് കടമെടുക്കാവുന്ന പരിധി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റിയിരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് കടപ്പത്രങ്ങളിലൂടെ വായ്പ എടുക്കാൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അനുമതി നൽകാറാണ് പതിവ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ഈ മാസം വരെ നാലായിരം കോടി രൂപ കടമെടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ സംസ്ഥാനം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ അനുമതി വൈകുന്നു ട്രഷറികളിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ ബില്ലുകൾ മാറുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണമുണ്ട് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനും സാധ്യതയുണ്ട് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായാൽ ശമ്പളത്തെയും ബാധിക്കും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലടക്കം ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ളവർക്ക് രണ്ട് ഗഡുവായി ശമ്പളം നൽകാനുള്ള ശുപാർശ ധനവകുപ്പ് നൽകിയെന്നും സൂചനയുണ്ട് കടമെടുക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് അനുമതി തേടിയതായും ഈ മാസം തന്നെ അനുമതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ധനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പറഞ്ഞു കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ട കണക്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശമ്പളം പിടിച്ചുവയ്ക്കാൻ ആലോചനയില്ലെന്നും ധനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അവകാശപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കൊട്ടിയത്ത് കിണറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളിക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു മുട്ടക്കാവ് സ്വദേശി സുധീറാണ് കിണറ്റിൽ കുടുങ്ങിയത് കിണറിന് സമാന്തരമായി കുഴിയെടുത്താണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പോലീസും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് റിംഗ് ഇറക്കുന്നതിനിടെ സുധീർ കിണറ്റിൽ അകപ്പെട്ടത് ശ്രീലങ്കയിൽ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭയും ഈ ആഴ്ചയെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബായ രാജപക്സെ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ശ്രീലങ്ക സാധാരണ നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം പ്രസിഡന്റ് പദവി ഇല്ലാതാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ഗോട്ടബായ പറഞ്ഞു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി റെനിൽ വിക്രമസിംഗയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഗോട്ടബായ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് റെനിൽ വിക്രമസിംഗെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പേരുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിവരം കലാപത്തെ തുടർന്ന് ട്രിൻകോ മാലിയിലെ സുരക്ഷിത താവളത്തിലേക്ക് മാറിയ മഹീദ് രജപക്സെ ഉടൻ കൊളംബോയിലേക്ക് മടങ്ങില്ലെന്നാണ് വിവരം വാർത്തയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം